E agora vamos falar da influência desse período de fim de ano, através desse período de renovação, de mudanças, de votos de Feliz Natal, de Ano Novo Feliz, enfim, é um tempo de desejar ao próximo muito amor, mais felicidade. Tudo isso inspira, através de palavras ou símbolos, a criação de artistas como a Kalina Rameiro, que fala um pouco sobre esse processo. Natal e Ano Novo, tempo de renovação. Renovação, transformação, que se manifesta através de presentes. Isso mesmo, é por isso que a gente vai falar das mensagens implícitas ou claras, explícitas de fato, nas peças criativas de artistas como a Kalina Rameiro, palavras que vão além disso, ó, paz, fé, amor, saúde, alegria, amizade, felicidade, sabedoria. Kalina, como é que surgiu a ideia de transformar esses votos, esses desejos em peças? Bem, isso na verdade, Rivanildo, já é uma marca registrada minha aqui do ateliê. Eu sempre, quando eu crio um, uma, um produto, quando eu crio uma linha, eu sempre digo que é, eu sempre tenho uma história por trás da concepção desse produto, entendeu? E então, dentro dessa história, é uma mensagem. Geralmente, como eu sou uma pessoa super otimista, eu sempre gosto de desejar coisas boas para as pessoas. E então, dentro desse contexto histórico todinho, eu sempre coloco as, as mensagens, as palavras que as pessoas gostam de ouvir, aquelas palavras que realmente que levantam o astral da gente, a palavra de otimismo. E nesse período as pessoas se voltam mais para a solidariedade, para o amor, para a esperança, para a renovação. E isso, através da lembrança, ela é reforçada. Né, Exatamente. Carina? Eu sempre digo que o presente já pode desejar o que, o que você pode... O, o, a, o presente em si, ele já deseja o que você pode expressar também com palavras, entendeu? Então as palavras elas já estão intrínsecas dentro do presente. Então é esse daí, essas mensagens que eu sempre coloco dentro dos meus produtos, das minhas criações. E ela vem de forma explícita e implícita, como por exemplo... Esses colares lindos, né? É, que, que, são, faz que são o Divino Espírito Divino Santo Espírito também, Santo. que eu já trabalho tem um tempo, há bastante tempo que eu nunca tiro ele, que ele sempre estão presente na vida das pessoas, que é o, o Divino Espírito Santo que ilumina. E agora, nesse ano, eu trabalhei sempre ele com madeira de demolição, que é uma, uma matéria-prima também é, bem presente no meu trabalho, que é essa história de você reaproveitar. Então, assim, as madeiras mais antigas, elas são... Madeiras boas. Então... E também tem o um terço, tem pulseira, outros colares. Essa daqui, por exemplo, olha, que lindo, livrai-me de todo o mal. É. Como é que é criar essas coisas diferentes para propostas diferentes e variadas de presentes? É, e então, assim, nessa época é, é, é muito interessante. Então, é uma coisa que realmente vem, vem de dentro da gente. Porque como eu gosto de desejar coisas boas para as pessoas, eu, eu quis exatamente materializar o desejo. E então, não deixar só em palavras, então assim, assim, é bom que as pessoas cubram o corpo com esses adereços de, que, de desejo, de coisas boas. Principalmente no final do ano, quando a gente está trocando é, de um, a mudança de um ano para outro, então as pessoas ficam mais espiritualizadas, ficam mais voltadas para essa, essas esperanças. E a palavra entendeu? ganha mais força, a né? A palavra o, ganha mais presentes. força. Que tem essa mensagem também, ganha essa força. É. Então, assim, todas as pessoas, seja ela A, B, C ou Z, então elas procuram se apegar às coisas boas, para que o ano que entre, entendeu? A mudança da data, que ela traga coisas boas. Então, assim, a gente, eu materializei isso em palavras, em, em objetos, que exatamente adereço do corpo. Agora eu te pergunto como é que é a aceitação do público para essas coisas, esses presentes que na verdade são mimos especiais. É, excelente. Então é uma aceitação super boa. E assim, eu escrevo o Pai Nosso também. O Pai Nosso já vem de um tempo, mas assim, eu gosto sempre de estar falando nele, mas o Pai Nosso eu já trabalho ele com... Já tem uns mais de 5, 6 anos. Tem... Eu tinha um colar, um colar na medalha que você escreveu o Pai Nosso é, inteiro. Então, achava linda. Também tem o São Jorge. É, né? Exatamente. Então, assim, você andar realmente com esse amuleto, que antes, você imagina, o Pai Nosso você só via em oração quando ia dormir. E não, você coloca hoje no corpo e você acompanha o tempo todo com aquela oração. Às vezes você está lembrando, você começa até a orar, a rezar. Então, isso é muito bom. E outro, também tem uma uma medalha que eu chamo de sabedoria. Então, assim, realmente são essas coisas de sabedoria que eu acho que as pessoas elas têm que procurar ser sábias, entendeu? 
sábia de qualquer forma, For, sábia na hora de decidir, forma na hora de saber na, é, saber na hora de decidir, saber na hora de, de saber qual o caminho que você deve tomar, entendeu? Então você tem que, que ter essa questão da sabedoria em, em si. Kalina, além de, de toda essa questão sentimental, das tradições, das crenças, a gente percebe no seu trabalho também um reflexo da criatividade, uma preocupação temática. Você vai fundo nessa pesquisa também, né, desses temas? Demais. Então, assim, a minha vou sempre, é como eu falei para você, sempre eu não desenvolvo uma peça, um brinco, um anel, no intuito de desenvolver por desenvolver. Eu não, não tenho esse sentido de desenvolver um brinco só para enfeitar uma orelha, enfeitar uma mulher, entendeu? Colocar um brinco para colocar na orelha. Eu sempre, quando eu desenvolvo uma peça, eu desenvolvo, ele tem uma história. Então, por que, que eu coloquei a pedra de cristal Swarovski junto com uma pérola? Ou então, por que, que eu trabalho um espinho de mandacaru com ouro? Entendeu? É exatamente, eu gosto sempre dessas coisas diferenciadas, criar uma, fazer um trabalho com uma, uma matéria-prima bem simples e de repente jogar uma, uma matéria, um material já bem arrojado, entendeu? Então eu gosto muito desse casamento, do simples com uma coisa mais arrojada. Kalina, e as viagens, né? com imagens, vivências, você que esteve recentemente na Índia, de que forma isso te inspira e que se reflete no seu trabalho? Influencia muito, Rivanildo, mas assim, eu vou lhe falar uma coisa. Eu não sei se é porque a gente é muito... As nossas raízes, elas são muito fortes e são muito presentes na gente, entendeu? Eu acho que é porque a gente teve uma infância muito boa. <risos> elas definem é, tudo, né? Não então, é assim, e, e as viagens me influenciam em relação a cores, que eu já sou realmente muito fascinada pelas cores, mas eu sempre crio um link. Sabe? Do regional, do, do Piauiês, né? De é, fato. É. A minha marca. Da brasilidade. É, da brasilidade. A minha marca é a brasilidade. Então o que, que acontece? É Brasil, Índia, é Piauí, Brasil, Índia. Então, assim, sempre como foi já Piauí, Brasil, Japão. Então, assim, sempre as pessoas vão encontrar no meu trabalho a, a minha característica, que é exatamente das palavras otimistas, que, dos adereços do corpo também para casa. E essa coisa mesmo presente da, da minha matéria-prima regional com, com as minhas pesquisas que eu também faço fora. De todas essas mensagens que inspiraram o seu trabalho de fim de ano, quais dela ou qual delas se identifica mais com você? Ó, oh, tem uma que eu acho muito forte, que eu acho que você usar um adereço, ou então colocar no carro, que eu faço do... do eu crio tanto pro, tanto pro, pro corpo como para casa. É uma, um chaveiro que eu gosto muito, que ele pode ser também pingente. Que ele tem escrito, que ele, ele é a última frase do Pai Nosso, livrai-me de todo mal. É lindo. Então, assim, é uma coisa muito <risos> forte. Se você for realmente bem fundo, você amanheceu de dizer assim, olha, livrai-me, Senhor, de todo mal. Então, isso é uma coisa muito... Importante, que todo mundo quer ser livrado de todo mal, né? Ok, então, Kalina, que essas palavras também atinjam o seu trabalho, a sua vida de uma forma especial, viu? Bom Natal e bom Ano Novo. Ah, obrigada. A nós todos também. Ok, então, a gente vai ficando por aqui. Tem muito mais no Insight TV.